<clears throat> Hello, good evening, students. Good evening, everybody. How are you? How are you doing, huh? Hello, hello. Good evening. Can you hear me? Me escuchan? Yes. Hello, hello. How are you, students? Students of the English language, basic module one. How are you guys? Are you ready for your class? Are you ready? Yes. 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 Yes, we are ready for the class. We are ready to practice. We are ready to participate. Yes or no? Yes. Yes. Yes or yes. Yes or yes. All right. All right. Let's see here. Mm -hmm. Let me close this window. Let me open this window right here. Okay. Bien, pues vamos a compartir la plataforma, ladies and gentlemen. A ver, the last topic was questions with B. Todos tienen sus preguntitas. WH. WH questions. Tienen su preguntita, guys, para practicarlas. Yes, yes. Estamos listos, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Entonces, antes de irme a la plataforma, me voy con la práctica de las preguntas. Let me open this file right here. Perfecto. ¿Y dónde están ustedes? No los veo. Aquí están, aquí están, aquí están. Okay, perfect. Aquí los tengo. All right, let's start. Let me open the conversation. All right. Vamos a ver. Um, let's see, Roxana. Roxana Jasmine. Are you there, Roxana? Yes, teacher. Okay, you have a question. Hagamos una pregunta y pues los compañeros, los que tengan respuesta, levantan la manita virtual y practicamos. Let's go, Roxana. Question one. <laughs> no. Who is your sister? Repeat. Who is your sister? Who is your sister? A ver, chicos. Who is your sister? My sister. Hello. Who My is sister your is sister? She. My sister is she. Sí, sí. I say el sujeto. She. She is my sister. No, no, no. Eh, ¿Quién es tu hermana? Who is quién? Who is your sister? Tú tienes que decirle, ella es um, Xiomara. Ella es una enfermera, right? ¿Qué sé yo? Información de ella, right? A ver. She is nurse. She is a nurse. ¿Cómo se diría su nombre es? Su nombre es. Your name is. El posesivo de ella. El posesivo yes. de ella. Her. Her, her name, name is. Her name is. Her name is. Her name is Brenda. Correcto. Her name is Brenda. You spell it. D. R. E. N. D. A. Correct. Correct. A ver, vámonos con Álvaro. You have a question, Álvaro? 
yes. Um, where are you from? <laughs> where are you from? Where are you from? Okay, guys, where are you from? I'm from... I'm from El Salvador. I'm from, I'm from El, El Salvador. Salvador. Y ahí podemos agregar, eh, bueno, obviamente como todos somos salvadoreños, ¿verdad? O no, ¿tenemos algún gringo por acá? ¿Mexicano? Yo soy oh, qué bienvenido. No, Ay, hey, <ríe> Joker. <ríe> Vaya, entonces, eh, let me see. Vamos a decir de dónde somos originarios para agregarle un poquito más vamos a decir original originally originally I am from El Salvador y luego decís originally from y decís la ciudad ok originally from right for example me I am from El Salvador originally from Santa Ana puro fácil I am from El Salvador, originally San Miguel. Originally from, originally from. I'm from El Salvador, originally from San Salvador. Correct. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? I am from El Salvador, originally from San Salvador. I am from El Salvador. Original de Chalate. Originally, no, originally, originally from, from. Correct. From Chalate. I am from El Salvador, originally from La Libertad. Okay, perfect. Vamos a otra pregunta. Vamos con Brian. Yes, teacher. Go ahead. Make a question. What is your cell phone number? What is your cell phone number? Me gustó esa. Me gustó. Practicamos los números. My cell phone number is 7466601. Thanks. Wow. Qué natural. Alguien más? Alguien más? What is your cell phone number? My cell phone number is 7556870505. My cell phone number is uh, 7545 uh, uh, Seven, eight. Ok, ok, vamos a, está bien, está bien, solo le falta un poquito más de fluency. Entonces ahí vamos a repetirlo en casita más, más veces, ok. Let me see, ¿quién más me puede? Vamos a ver, Jorge, are you there, Jorge? Yes. Go ahead, make yes. a question. Oh, but... Who, perdón, who had class yesterday? Bueno, esa ya está en pasado, ¿verdad? Ahí ya no estás si, oh. siguiendo la fórmula uh, que estamos usando. No sé si tienes una de acuerdo a lo que estamos viendo. Uh, sí. Uh, what is your problem? What is your problem? What is your problem? All right. <laughs> what is problem. your problem? I have no problem. No problem. <laughs> no, problem no problem, sir. Relax, sir. No problem. I'm <laughs> just kidding. <laughs> A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Delmi. Delmi, tienes que ponerme tu, tu nombre, please. A ver, Laura. Laura, you have a question, Laura? Teacher, yo tengo una. Ajá, vamos. Who is your mother? Who is your mother? My mother is Nelly. Correct. Kimas? My mother's my mother's name 
con apóstrofe, posesivo nombre, my mother, apóstrofe S. My mother's name is Maria Isabel. And my mother's, she's beautiful. My mother's name is Morena del Carmen, is beautiful. She is, she is beautiful. She is beautiful. Okay. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you. Vamos a ver. Eva, make a question, Eva. Teníamos. ¿Cómo fue? Si no nos vamos con Oscar. Vamos, Oscar. Yo. <laughs> <laughs> of course. What is your favorite food? All right. What is your favorite food? Comida. What is your favorite food? Voluntarios, volunteers. Yo. My favorite food is comida china. Chinese food. Chinese food. My favorite food is pizza. Pizza. My favorite food is Salvadorian typical food. Huh? My, my favorite food is uh, bean soup. Pe what? What is it? Bean? Bean soup? Bean soup. Oh, bean soup. Yeah. Bean soup with with, with cream. cheese and cream, cream and toasted tortillas. <laughs> yes. And avocado. Don't forget <laughs> the avocado. My favorite food <laughs> is pupusa. <laughs> Excellent. My favorite food is corn tamales. Corn tamales. My favorite. Tamales. Is... My my favorite food is fish. Fish. Delmi, vamos a fish. poner su nombrecito completo, por favor, si me ayuda con eso. Sí. Y... Vamos a ver quién más. Guys, qué buenas respuestas. Interesting. A ver, Mario, Mario, make a question, Mario. Sin pena, guys. Recuerden que aquí todos estamos en básico. Básico uno. Why him, teacher? Why him? ¿Por qué él? Uh -huh. Bueno, pues porque todos somos miembros de la familia. ¿Por qué no? Diría yo. ¿Por qué no? no A sí. ver. Era un ejemplo de pregunta. Ah, chispas. <risa> <risa> Me agarraste. <risa> guay, ocupando guay. Ok, repite, repitamos. Why? Why him? Why him? Ah, ¿por qué él, verdad? ¿Por qué él? Solo que ahí es, es una pregunta... Uh, general, um, why him? Uh, falta ahí la estructura de la fórmula que estamos viendo para que cumplas um, la competencia. A ver, okay. tell me, tell me, make a question, tell me. Ok, este, what's your favorite food? My favorite food is... Ya está, ya está esa. Okay. esta la otra sería... Um, la de ese eh, originario me dice, where are you from? Ya, ya la hicimos. Tiene que ser diferente. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, la, la, la voy a hacer ahorita. Ah, ok, ok, ok. Entonces, vámonos con Catherine López. Do you have a question, Catherine? Yes. Let's go. Um, how are you? <laughs> Excellent. How are you? A ver, voluntarios, how are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Easy pie. I'm fine, thanks. Easy pie. Más fácil, no, verdad? A ver, Ernesto Arias, make a question, Ernesto. Okay. Uh, why are you here? Este bicho sí, miren. Why are you here? Volunteers, Catherine, usted voluntaria. Ah, no, ya bajo la mano. Volunteers. No, yo quería hacer una pregunta. Va, antes la respuesta, que esta pregunta está cachi, cachi. 
because I need uh, learn e <clears throat> learn English, uh, but uh, I need uh, a more dinner in my job. money 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 because i need to learn english ¿Qué to learn más english. Okay. because no se le olvidó el because cuando te lo hacen con why excelente because y expresando la necesidad del verbo need el beneficio es para ti, right? I need. Yo necesito. ¿Por qué necesito esto? Porque el beneficio es para mí. I need to learn English because I need more money. All right. Estamos bien. Me gustó, me gustó, me encantó. I love it. A ver, más preguntas, más preguntas. Uh, let me see, let me see, let me see. Tengo una manita. Ok, Catherine, ahora sí, Catherine. Go for it. We are you awake? Why are you awake? Está bien. Why are you awake? ¿Por qué estás despierto? Why are you awake? Voluntarios, voluntarios, volunteers. Why are you awake? ¿Por qué estás despierto a esta hora? Why are you awake? Because I see promotion with Dennis Food restaurant. <laughs> All right. Thinking about dinner time. Great job, sir. Brian. King Mas, King Mas, King Mas. Because we are in class. Because we are in class. Because I have a class with teacher Kalev at 9 p.m. And we finish at 10 p.m. Right? <laughs> Correct. Okay. Perfecto. Muy bien, chicos. Gracias, gracias por sus prácticas. Son geniales. Ustedes están activados. Debo reconocerlo. <coughs> veamos, veamos. Tengo acá al caballero Álvaro Mauricio Canales Villatoro. Presente. Brian Francisco Blanco Peralta. Present teacher. Delmi Elizabeth Carias. Present teacher. Erika Joana Quijada Morales. Ernesto José Arias Arias. Present teacher. Eva Margarita Osorio Serrano. Present teacher. Jorge Alexander López Hernández. Catherine Joana López Henríquez. Present teacher. Thank you, Catherine. Thank you, Jorge. Catherine Jamilet Rivera Callejas. Present teacher. Laura Lisette Peña Castillo. Present. Mario Alfonso Juarez Rodriguez. Present. Mirna Griselda Mejia Garcia. Oscar Ernesto Maldonado Campos. Present. Mirna. Okay. Oscar Rolando Ramírez Orellana. Present teacher. Ok. Roxana Jasmine Cedillo Lemos. Vilma Present. Concepción Bindel de Cepeda. Ok, Roxana. Vilma Isabel Morejón López. Present teacher. All right, Jennifer Damisela Flores Meléndez. Present teacher. All right, Johnny Edgar Avalos Rivas. Ahí estamos. Okie dokie.
Muy bien. Entonces, eh, guys, estamos súper bien. Vámonos a la plataforma. Let me, let me share my screen. All right. Can you see my screen? Can you see my screen now? Can you visualize it? Yes. 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 Terrific. So this is objective 2.8. We're going to learn prepositions. Prepositions. Repeat. Prepositions. 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 Hay que reconocer lo que vamos aprendiendo. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo un verbo, ¿ok? Sepamos que es una acción. Estamos aprendiendo lo que es un auxiliar, pues no tiene significado, simplemente tiene un uso gramatical. Estamos aprendiendo que es un adjetivo, right? Describe al noun, describe al sujeto. En este caso, prepositions. Entonces, eh, sepámoslo y llevemos un orden, ¿verdad? En estas um, estructuras. Prepositions. Las preposiciones, guys, nos ayudan mucho. Cada preposición apréndansela en este caso para eh, expresar dónde están los objetos. Ok. Tenemos la preposición in, in front of, behind, on, next to, and under. Ok. We're going to watch a video now. And then we're going to discuss. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, Where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Okay, right there we have the prepositions y tenemos ahí un pequeño como ejemplo, ¿verdad? Para guiarnos. La pregunta es, where are the keys? Ojo, que aquí vamos a depender también del artículo D. A ver todos, D. D, D. puede ser D. D. L, D. el, D. la, los, las. Okay. Se puede pronunciar D, da, or D. Okay. Entonces, de, da, or di. Correct, correct. Entonces, acá, ¿dónde están? ¿Dónde se dice where? Estoy hablando de las llaves, keys. Entonces, el plural del verbo to be. Are. Where are the keys? Las llaves. De, de, or da. The keys. The keys are... Y decimos la preposición. Y otra vez, the box. 
porque están ya sea dentro de la caja, de la caja, encima de la caja, debajo de la caja, etc. Antes que nada, repitamos las preposiciones. In. 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 It means In. adentro, In. ¿verdad? In. 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 A ver, in front of. 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 Creo que se entiende, ¿verdad? ¿no? Um, behind. Behind. On. 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 Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Under. 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 Okay, otra vez. Under. 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 Next to. Next, Next to. Next to. On. Oh. Behind. Behind. In front of. In front of. In front. In. 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 Where are the keys? Where are the keys? Okay, guys, where are the keys? Where are the keys? The are in the box. The keys are. The keys are in the box. The keys are in the box. 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 A ver, where are the keys? Where are the keys here? Where the keys are the keys? The keys are the preposition in front of the box. In the box. The box. The the box. Box. Here, where the, are the keys? The keys are under the box. Under, 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 under or box. under? Under the box. Under the box. Mm. Under the box. Under the box. Under the box. Okay, where are the keys? The keys, the keys are, are on, the box. on the box. On the box. On the box. On the box. Aquí no es in the box. In the box es aquí. In the box es adentro. On the on box the es box. On the box. encima. Sobre the keys are on the box. Correcto. The keys are on the box. Repeat, the keys are on the box. The keys, the keys are, are on the box. box. Repeat, the, the keys box. are in the box. The keys, the keys are in the box. box. Repeat, the keys are in the front of the box. The keys are in front of the box. Here, here, here. The keys are behind the box. The keys are behind the box. The keys are on the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys, the keys are, are next, next to the box. To the box. And the keys are under the box. The, the keys, keys are, are under, under the box. box. Under, under the box. Perfect. Under the box. ¿Cómo se sienten con el verbo to be? I'm fine. A veces... Eh... El conjugar lo siento que de repente, como no tenemos... Ah, es cierto, estamos comenzando en básico, pero eh, la gama de verbos que necesitamos a veces también para respaldar las oraciones, siento que... Creo que eso ya más adelante, pues, pero aún así eso me cuesta todavía. Es, es dificultuoso porque, um, pues, desconocemos mucho vocabulario, mucha información. Estamos comenzando a absorber información. So, es importante que ustedes refresquen uh, su proceso, ¿verdad? Eh, cantándose una canción en inglés, viéndose quizás alguna caricatura en inglés, right Jugando um, algún juego, 
right? In English. Eh, yo estoy eh, ocupando el método de lectura, aunque no lo sepa eh, directamente qué significa la palabra, pero como en la mente se va como pronunciando, se va tratando de pronunciar, se trata también de interpretar eh, en cierto aspecto. Así es. No sé si está bien leer directamente un libro en internet o cualquier otra referencia, pero en inglés. Claro que sí, 100% de acuerdo. Eh, de hecho, lo que dijiste está muy, muy uh, surbo, eh, porque el inglés no se tiene que traducir, chicos. Jamás. El inglés lo tienen que interpretar. ¿Ok? Siempre vamos a interpretar el idioma. ¿Por qué? Porque pues el inglés hay palabras que tienen un significado, dos, tres, cuatro, cinco, seis o más. Entonces, um, por eso no hay que traducir. Ah, que esto significa esto, por eso esto eh, así se entiende. No, no, no. Hay palabras que pues tienen un sinfín de usos. Ok, bueno, ahorita vamos a hacer un juego. We're going to play a game. We're going to play a game. Tal vez no los saca. Vamos a probar. Vamos a probar. Todos tienen un teléfono inteligente, ¿verdad? Yes. All right. El mismo bueno. tanto, pero... <laughs> Vaya, te vas a ir acá en tu browser, te vas a ir a www.kahoot.it. Esto vas a meter en el browser. Ok. Y luego te va a pedir el PIN number, que es este, 1526389. O pueden darle acá al QR code si tienen ahí un super smartphone. Se puede desde la computadora. Claro que sí, mejor. En cuestión de claves le doy para ingresar. Ya ingresé, teacher. Excelente, Katy. Y Arias al cuadrado, Arias Square. Oh my God. Ah, sí, es que eres Arias, Arias. It's true. <risa> sí, sí, sí. <risa> That's funny. Ok, Brian B. Evita. Ok, nice, nice. Pero saben que lo que no escucho es el audio. Quiero ver. No escucho el audio, no sé por qué. Está muy extraño. Permítanme. Vamos a probar. Mm. Está extraño, guys. No me, no me da el audio. That's very strange. Pero vamos a intentarlo de todas formas. Teacher, ¿cuál es el pin? Ahorita se lo pongo, mis, permítame. Pin number is 1526389. Mm. Qué bonitas fotos han quedado igualitos. Let me see. We have a chat. Uh, bueno, solo vas a poner www. Oops. Oh, ¿Qué hice? www. Kahoot. Hasta ahorita sonó, se acordó. Luego que, que te sale ahí el, el main page, entras lo que es el, el pin number. ¿Alguien más falta? 
¿Alguien aún está en proceso de ingresar? Yo estoy en proceso todavía. Ok, ok, ok. Who is, who is J O A? Who's this? Joa? Who's Joa? Yo. Joa, Joe. Yo, yo, soy yo. Okay. Bueno. Ahí está, Laura. Ahí está, mejor así, ¿verdad? Sí, hoy sí. Bueno, tienen que escoger la opción correcta, chicos. Bird to be. Sarah and Paul, best friends. They are enemies. Son enemigos. Entonces era negativa. Solo cuatro lo contestaron bien. Sarah and Paul aren't best friends. Good job, Laura. Arias, Arias. Alvaro Canales and Oscar. Question. Okay, vamos mejor, vamos mejor. Six were correct. Is Gustavo an English student? Oh, nice. Excelente. Casi el pues el 95%, right? I am a teacher. Arias, Arias, on fire. Wow, solo tres. Mariana, let me see. Mariana is an English student. She studies English. Okay, sí tenía que ser, right? Affirmative. My God, se están compartiendo en el primer lugar. It's nice. Number five. Luna is a very good student. Alguien me puso el am. Acuérdense que el am solo es para la primera persona. I. Y nadie más, right? Check on that. Albro. Albro Canales. In the house. Nadie ha podido mantenerse en el primer lugar. Está bien competitivo esto. Le 
Leticia isn't quiet. She talks a lot. Ella no es callada, quiet. She talks a lot. Ella habla mucho. Ok, se quedó Álvaro. Nice job, Álvaro. ¿Cómo era ahí? Quiero ver. Gaby isn't old. She's young. Ajá, era negativa. Siete de ustedes lo hicieron bien. Excelente, chicos. Nice job. Next, next, next. Aries, Aries is on top. Álvaro Canales. Ay, se me trabó, teacher. Ay, mi son excusas, mi son excusas. Sí, teacher, me sacó del juego y no puedo. <ríe> bueno, las disculpas del caso ahí, mis. Puede ser problema de internet, puede ser. It's a question, it's a question. Correct, singular. Mm -hmm. Ambro, good job. Me too. Mm, bueno, cinco se me fueron con el am porque aquí estaba I, pero no tomaron en cuenta que aquí ahí estaba Igor. Todo esto es el sujeto. Igor and I. Entonces era plural, era de, era R. Igor and I are games of thrones. Next. Excelente. 